Em xin chào các bác em ở bên Lương Âm Thanh Lương Audio Số điện thoại của bên em là 0988 à, Thì thưa các bác là bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng Và bên em thì chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm Những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke à, Với rất nhiều những cái chủng loại hàng model hàng khác nhau à, Thì hôm nay thì tiện có một cái đơn hàng của một cái bác khách Bác ấy mang qua ở bên em là một con âm ly À, âm ly thì bác ấy mua từ rất lâu rồi và hiện giờ con âm ly này thì khi mà cắm vào ấy, thì cả, cả cái chế độ bình thường ấy thì vặn à, lên thì cả nó sẽ có cái tiếng sôi tiếng xè ở loa à, cái tạp âm ở bên à, trong cái âm ly nó phát ra đường loa thì à, bác ấy muốn mang con âm ly này đến để bên em để mà nâng cấp lên để mà biến cái âm ly này thì cục đẩy để âm thanh nó sẽ hay hơn thì trong cái phương án hôm nay thì à, bác ấy có nhu cầu là mua thêm một con vang này một con lưng tiếng và một, một bộ mic không dây thì ở đây thì em đã để ba cái sản phẩm mới ở đây và cái sản phẩm ở dưới cùng đó là cái âm ly của bác khách này thì cụ thể là cái âm ly này thì hiện tại em nhận được và em cắm vào thì khi mà bật lên ở cái chế độ bình thường à, thì uh, có nghĩa là chế độ bình thường của con âm ly chưa lắp cái thiết bị vào ấy, thì có nghĩa là nó sẽ có cái tiếng sôi ra loa rất là khó chịu và uh, đây uh, cụ thể là bác khách ở đây uh, anh ở đâu anh nhỉ À, bác khách ở phù đồng thì cũng cũng gần ở bên địa phương em thôi thì trong cái video này thì đây là một cái bài toán để em chia sẻ cho các bác trong một số những cái trường hợp mà khi mà các bác sử dụng những cái âm ly à, đời cũ mà nó gặp những cái trường hợp như này thì chúng ta sẽ biến cái âm ly thành cục đẩy để âm thanh nó hay hơn và cụ thể là cái con này thì cái phần trung tần của nó đã bị kém rồi và khi mà các bác cắm ra loa mà chúng ta chưa đưa nhạc vào mà các bác đã thấy nghe cái tiếng sôi tiếng ỉ ở loa nó rất là to À, thì à, bây giờ thì em sẽ tiến hành à, xử lý con âm đi trước thì sau đó mới lắp vào thì vừa rồi thì em định lắp luôn vào nhưng mà do là cắm vào và bật điện lên thì thấy cái âm đi nó đã có vấn đề rồi à, có nghĩa là con âm đi này thì bình thường thì các bác thừa phần phía sau con âm đi ở phần phía sau nó đi nó sẽ có hai cái cầu chữ u như này à, hai cái cầu chữ u như này và bình thường những con âm ly khác ấy, thì khi mà các bác rút cái hai cái cầu chữ u để ra thì có nghĩa là các, các bác sẽ bóc tách hai phần là vế công suất và vế trung tần nó rút ra thì là hai cái vế nó sẽ tách biệt nhau nhưng mà con này thì nó là cái cầu chữ u giả nó có cũng như không các bác như rút ra thì nó vẫn bình thường có nghĩa là mạch ở bên trong người ta đã đấu tắt rồi đấu tắt rồi và đường tín hiệu cắm thì bắt buộc phải vẫn phải cắm vào cái đường đường a hoặc đường b này đấy nó không cắm thẳng vào đường công suất được không bóc tách được thì chúng ta phải mở máy ra để chúng ta bóc tách ở bên trong đấy thì con này là cái cái, cái cầu chữ u này là cầu chữ u giả và rất nhiều những cái âm ly cũng như vậy rất là nhiều khách hàng khi mà gọi ở bên em ấy thì bảo ở nhà tôi cũng có cái cầu chữ u ấy nhưng mà làm theo cái video của anh hướng dẫn là rút cái cầu chữ u ra để bóc tách nhưng mà không 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 có tác dụng thì có nghĩa là cái cầu chữ u là cầu chữ u giả và trong cái cái, cái con âm ly này cũng là như trường hợp như vậy thì em sẽ hướng dẫn các bác là xử lý đối với những cái trường hợp như này thì đầu tiên là bây giờ em sẽ tháo con âm ly này ra hải ơi cho hết cái 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 hàng ở trên này ra để tháo âm ly ra thì trước khi mà đi vào cái sản phẩm thì em giới thiệu sơ qua bên em là bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng và chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke với rất nhiều những cái mẫu hàng khác nhau các bác thấy đây là một loạt những cái dòng cục đẩy công suất là hai kênh ba kênh ở phía đằng xa kia là những cái hệ thống mà vang cơ vang số mới không dây thiết bị quản lý nguồn và đây là tiếp đến là những cái đầu màn chọn bài rồi loa phun loa súp loa cột bàn mixer có rất là nhiều hàng để phục vụ các bác à, kho hàng ở đây cũng vậy rất là nhiều hàng và kho hàng ngoài này cũng vậy rất là nhiều hàng để phục vụ các bác trong cái lĩnh vực mà âm thanh à, karaoke thì bác nào có nhu cầu thì các bác sẽ liên hệ bên em ở à, đây là một số những cái giấy chứng nhận ở bên em là bên đại lý phân phối cấp 1 à, à, chuyên cái bán cái hàng chính hãng à, của một số hãng và bây giờ thì em sẽ tháo cái đâm đi ra thì trong cái video này cũng là một cái video chia sẻ về phần kỹ thuật thì video về phần kỹ thuật thì nó tương đối là dài và cũng có những cái bác nào mà đam mê kỹ thuật các bác có thể là theo dõi từ đầu đến cuối hoặc là những cái bác nào mà không đam mê kỹ thuật thì các bác cũng có thể là tham khảo hoặc là có thể là bỏ qua cái video này thì video là vì là video kỹ thuật nó sẽ kè kén người xem thì khi mà trước khi mà tháo máy thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải tắt cái điện nguồn đi đấy và các bác lưu ý hộ em là khi mà các bác làm ấy các bác tự làm ấy thêm xem cái video của bên em mà tự làm thì các bác lưu ý là các bác phải có hai người nhá đấy chứ đừng lên mà một mình mà cứ tái máy nhiều khi là điện đó nó rất là nguy hiểm có hai người đấy sau đó thì uh, các bác sẽ làm và nếu mà các bác mà không không am hiểu thì uh, uh, các bác có thể là gọi trực tiếp cho bên em bên em sẽ hướng dẫn qua các bác qua zalo đấy và các bác uh, khi mà gọi cho bên em thì các bác sẽ chuẩn bị cho em một cái điện thoại thật là tốt thì uh, gọi video thì hình ảnh nó tốt thì em sẽ hướng dẫn các bác để làm những cái sản phẩm như này hoặc là những cái bác nào mà có đam hiểu một chút về phần kỹ thuật thì các bác có thể là xem cái video này các bác cũng có thể là làm được ngay thì thực ra thì nó cũng rất là đơn giản thôi các bác nhé À, tháo lóc máy ra khi mà các bác à, sửa những cái thiết bị điện thì các bác cũng phải
hàng nhái chứ không phải là hàng chính hãng của Zago thành ra là các bác sẽ nhìn ở bên trong cái linh kiện này thì nó sẽ à, rõ ràng nó sẽ khác biệt hoàn toàn với cái hàng chính hãng ở đây thì con này thì nó về công suất của nó thì nó tương đối khỏe bình thường những cái hàng chính hãng ấy thì nó chỉ sử dụng là bốn sò một vế thôi nhưng mà con này là hai à, sò một vế thôi nhưng mà con này là sử dụng bốn sò một vế thì công suất nói về công suất công thanh thì nó tương đối là khỏe đấy đây là cái biến thế nguồn này ở đây thì em sẽ phân tích sơ qua cho các bác là cái cái nguyên tắc hoạt động của cái sản phẩm này đầu tiên là chúng ta sẽ có nguồn điện đi vào qua cái đường dây này sau đó thì nó sẽ đi qua công tắc và từ công tắc nó sẽ cấp vào điện áp 220V vào cái biến thế nguồn này và biến thế nguồn này thì nó xuất ra hai cái dạng điện áp chính là điện áp cho với công suất và thứ hai là điện áp thấp hơn cho cái vế tiền khuếch đại cũng như là một số những cái mạch mà à, à, equalizer thì à, với cái đây là cái phần nguồn các bác nhé đây là phần nguồn thì sẽ có hai cái tụ lọc nguồn này thì à, cái à, cái biến thế này nó sẽ đưa ra một loạt những cái dây nguồn đưa vào đây Đấy, và sau khi mà cung cấp cho cái vỉ nguồn này thì vỉ nguồn này thì nó sẽ xuất ra hai cái điện áp chính là cái điện áp cung cấp cho cái bo mạch công suất thì gồm cái bo bên trái và bo bên phải hai cái vế công suất thứ hai nữa là có cái một cái nguồn nữa để đối nuôi cho cái phần tiền khuếch đại đây là phần tiền khuếch đại là phần equalizer à, đây là cái phần trung tần em cứ gọi lum la cho các bác dễ hiểu là phần trung tần à, sau khi mà có những cái tín hiệu điện như vậy thì nó sẽ cung cấp cái đường tín hiệu nhạc vào đằng sau này và đường tín hiệu nhạc này nó sẽ đưa vào cái vế trung tần và vế trung tần này nó xử lý cái equalizer của nhạc bát trung tép cũng như là phối trộn với đường mic. Sau đó thì phối trộn xong thì nó sẽ đưa ra cái tín hiệu do cái ra ra cái mạch công suất và cái mạch công suất này nó có nhiệm vụ là khuếch đại nhiều 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 lần lên cái cái tín hiệu đấy lên để mà cái tín hiệu nó đủ to đủ lớn để nó đưa ra loa. Đấy là cái nguyên tắc. Và trong cái cục đẩy này thì nó sẽ có hai phần chính. Thứ nhất là phần công suất, phần công suất khuếch đại và phần tiền khuếch đại. Đấy. Thì khi mà cái với cái con âm ly này là cái phần tiền khuếch đại này nó bị hỏng, nó bị hỏng là tiếng nó sôi nó xè. À, nó có rất nhiều tạp âm và tiếng mic nó rít và hát karaoke nó không hay nghe nhạc nó không hay thì chúng ta sẽ cắt bỏ cái vế trung tần này đi bỏ đi và chúng ta chỉ sử dụng cái vế công suất thôi thì bây giờ thì chúng ta phải tìm cái dây nào là cái dây mà xuất đường tín hiệu nhạc cho cái cái mạch công suất này làm việc đấy có nghĩa là từ cái vế trung tần mà đưa vào cái vế công suất làm việc này thì chúng ta sẽ lấy cái đường đấy và chúng ta sẽ đưa thẳng cái đường tín hiệu đưa thẳng cái đến tín hiệu đâm thẳng vào cái vế công suất không qua cái vế trung tần nữa đấy ở đây và cái cái mạch điện tử này của bác khách này thì ở nhìn ở bên trong thì cũng có một số những cái linh kiện nó 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 hơi có vấn đề rồi các bác nhé các bác sẽ nhìn thấy được một số những cái điện cái như con con này như con diode này à, điện trở này cái con điện trở này như nó hơi bị ngả ngả màu có nghĩa nó đã ăn dòng nhiều nó ngả màu này có thể là nó sẽ chết rồi đây thì, thì chút nữa thì em sẽ kiểm tra đây ở đây thì em sẽ bỏ qua cái phần đấy và em sẽ à, à, tìm cái phần à, trung tần nhé phần trung tần và để mà kiểm tra cái con âm ly này ở phần phía sau con âm ly này em cũng lưu ý cho các bác là với con âm ly này là âm ly hai kênh công suất nó cho có hai vế công suất này này hai vế công suất và phần các bác sẽ nhìn ở phần phía trước ấy là nó sẽ chỉ có một cái hàng này thôi là một hàng này để chỉnh cho cả hai vế công suất đấy và nó đường tín hiệu vào à, là những cái rắc hoa sen này và đường tín hiệu ra thì các bác sẽ nhìn ở đây nó có thực ra thì nó có rất nhiều những cái rắc ra loa đúng không thì các bác thấy đây là ví dụ như là lên một loa này đây là hai loa này và ở dưới là hai loa nữa là bốn loa nhưng mà thực chất ra thì nó chỉ là hai đường công suất thôi đấy còn ở đây thì ví dụ như cái rắc đỏ ở trên này với rắc đỏ ở dưới này thì nó là thông nhau nó là một mạch nó là một mạch và rắc đen ở trên này và rắc đen ở dưới nó là một mạch cũng như vậy bên này cũng vậy thì có nghĩa là thực ra thì nó chỉ là có hai đường ra loa thôi các bác nhé nó chỉ có hai đường ra loa thôi nuôi được hai vế loa thôi chứ không phải là nuôi được bốn vế loa như ở đây thì nếu mà các bác lắp những cái con âm ly như này thì lắp đúng nhất là các bác sẽ lắp một loa ở bên này một loa ở cái rắc đen rắc đỏ này và một loa một bên rắc đen rắc đỏ bên này còn lại chứ tránh cái trường hợp là nhiều bác lại lắp ví dụ như này thay vì là các bác sẽ lắp như này một cái bên trái một cái bên phải thì các bác hai lắp hai cái như này thì là các bác lắp như này là sai nhé các bác lắp như này là có nghĩa là cả hai loa nó vào cùng một vế công suất và cái vế công suất còn lại là chúng ta bỏ không bỏ không đấy thì các bác lưu ý là cái rắc đỏ ở trên này và rắc đỏ ở dưới thì nó là một mạch nó thông với mạch với nhau và rắc đen ở đây với rắc đen ở dưới là thông với nhau ở đây cũng vậy thông với nhau ở đây cũng vậy thông với nhau thành ra là khi mà chúng ta đấu ấy, thì chúng ta là đây là chúng các bác sẽ nhìn thấy chữ r và chữ l này đấy là vế loa trái và vế loa phải thì chúng ta phải đấu một cái ở bên loa này một bài bên này và một cái bên này nếu mà chúng ta có hai loa hoặc là chúng ta có bốn loa thì chúng ta sẽ đấu uh, hai cái bên này và hai cái bên này có thể chia đều ra để chứ tránh cái trường hợp là lắp chung hết một bên như này là có nghĩa là chúng ta ăn hết vào về một vế công suất thì nếu là thì là sai À, tiếp đến đây em sẽ lắp dây loa vào đó sau đó em sẽ cấp điện à, cho con âm đi này à, cấp điện lại cho con âm đi này anh cắm hộ em cái
và cái hãng giao ấy thì đến hơn 90% nó sẽ có cầu chữ U như này. Các bác để nguyên cái cầu chữ U sau đó thì chúng ta sẽ vặn tất cả những cái chiếc áp, chiếc áp ở vòng mic này chúng ta không sử dụng chúng ta vặn về không này. Còn cái chiếc áp ở dàn dưới cùng thì chúng ta vặn hết 12 giờ nhé. Các bác vặn toàn bộ vào 12 giờ. Sau đó thì à, sau đó thì các bác sẽ lấy hộ em một cái dây thép như này. Dây thép như này và các bác sẽ tuốt hết cái dây thép này ra và các bác sẽ chọc vào đây. Và lưu ý đây là một số các bác thắc mắc là chọc như này thì có gây điện giật hoặc là gây hỏng không? Thì được thưa các bác là không gây điện giật và cũng gây hỏng. Thì vì đây ở cơ thể chúng ta thì sẽ có một cái dòng điện. Đấy và cái dòng điện đấy thì nó sẽ đưa vào cái đường tín hiệu này. Và khi mà đưa vào đây thì nó sẽ qua cái mạch khuếch đại thì nó khuếch đại cái tín hiệu điện ở cơ thể chúng ta lên. Thì nguyên tắc của âm thanh thì nó cũng là cái tín hiệu điện nhưng mà cái âm thanh thì nó cái tín điện nó có tần số theo cái nhịp điệu âm thanh. Còn cơ thể của chúng ta thì nó sẽ không có cái tần số nào thành ra là nó chỉ có sẹt sẹt ở loa thôi. Nó không thể có âm thanh đúng không? Thế chúng ta đây các bác sẽ chọc vào đây ở đây nó sẽ có cầu a và cầu b cầu a là có hai lỗ lỗ trắng và lỗ đỏ có nghĩa lỗ trắng lỗ đỏ là tương đương với cả với loa trái lỗ phải chúng ta chọc vào đây đấy chọc vào đây thì một loa nó kêu và chọc một loa còn lại nó kêu một loa còn lại nó kêu đấy đấy các bác sẽ nghe thấy sẹt sẹt loa không ạ thì khi mà các bác chọc như này thì các bác sẽ kiểm tra được là vế công suất âm thanh của chúng ta là vẫn tốt nhé khi chọc vào đây đấy thì có nghĩa là cái hai cái loa nó phải kêu tương đương nhau ở đây thì em chọc thấy là một loa nó kêu to hơn và một loa nó kêu nhỏ hơn thì có nghĩa là cái vế công suất âm thanh của con của con con âm đi này có vấn đề đấy đấy là có cầu chữ u là khi mà các bác các bác sẽ chọc vào cầu a hoặc là cầu b nhá cầu a hay cầu b ở đây nó sẽ phụ thuộc vào các bác sẽ ấn cái nút cái nút chuyển cầu này, này đây này nó sẽ cho đường tín hiệu vào cầu a hay cầu b này ví dụ như các bác chuyển sang cầu a thì các bác phải chọc vào cái cái chân cầu a hoặc là cho cầu b thì các bác phải chọc chân cầu b đây ví dụ như này đây đấy các ví dụ chọc sang bên này thì nó sẽ không có tiếng à, hoặc như này đây như này là đúng này đấy và ở đây thì chọc cả hai cái lỗ đều có tiếng ấy, thì có nghĩa là cái công tắc chuyển cầu này của bác khách này có vấn đề nhé nếu mà các bác chọc vào cả bốn lỗ đều có tiếng ấy, thì cái công tắc chuyển cầu này có vấn đề hoặc là cái mạch này nó bị dò cái mạch này nó bị dò hoặc là thực ra cầu a cầu b này nó thông nhau đấy và cái nữa là với những cái con âm ly mà có cái cầu chữ u như này và cái cầu chữ u đúng nghĩa của nó là đúng nghĩa cầu chữ u thì các bác rút ra như này rút ra như này thì chúng ta sẽ lược bỏ được là cái vế trung tần tách biệt được cái vế trung tần với vế công suất là nó sẽ không đi từ a sang cái vế công suất nữa mà nó phải nó phải thông qua cái này thì khi mà các bác rút cái cầu chữ u ra mà các bác chọc vào đây chọc vào đây mà nó vẫn có tiếng có nghĩa là cái cầu chữ u ở đây cái cầu chữ u ở đây có nghĩa là cầu chữ u giả cầu chữ u giả vì ở bên trong là mạch người ta sẽ gọi là mạch người ta làm giả các bác nhé đây các bác sẽ nhìn cái dây nó rất là đơn giản luôn nó cũng đúng một cái dây này rất là đơn giản thì đây là cái cầu chữ u giả các bác nhé thì chúng ta bỏ qua cái cầu chữ u đấy còn nếu mà một số những cái con âm đi mà cầu chữ u thật ý, thì chúng ta không cần tham gia ở bên trong mạch mà các bác chỉ cần rút cái cầu chữ u sau đó thì chúng ta cắm thẳng cái đường tín hiệu là vào bật âm đi lên sau đó thì khi mà rút cầu chữ u ý, thì cả cái lỗ này này đấy trong một trong hai trong bốn cái lỗ này các bác chọc vào thì sẽ có hai cái lỗ nó kêu thì đó là chính là hai cái lỗ mà đi vào với công suất còn trong trường hợp mà đây như trong trường hợp này chọc vào nó không có cái tín hiệu gì ấy. thì có nghĩa là cái cầu chữ u này là cầu chữ u giả thì muốn biến con âm đi này thành một cục đẩy công suất thì chúng ta phải tham gia mạch ở bên trong thì tham gia mạch bên trong thì vừa rồi em nhắc các bác là các bác phải tìm cái đường tín hiệu xuất ra từ mạch trung tần và nó đưa vào cái vế công suất này này đấy tìm phải tìm ở đây thì thứ nhất là đây em sẽ thấy nhá đây đây chính là cái dây là vào này ở đây người ta làm nó rất là là ẩu luôn đây các bác thấy là đây là cái dây tín hiệu vào và nó không có cái chống nhiễu luôn các bác nhá nó không có chống nhiễu luôn này đây là không có chống nhiễu này đây là một dây tín hiệu vào này và bên này nó cũng sẽ có một sợi khi mà các bác làm thì cái này thì ở cái phần phần ở biến thế này nó điện 220 này nếu mà nó không hở thì sờ các bác sờ và nó thoải mái nó không giật vì là dây nó kín hết và nó xuất điện áp ở đây ra thì nó xuất điện áp nó tầm khoảng độ khoảng à, ví dụ như là bình thường nó tầm khoảng 50V đến 80V thôi thì với cái điện áp đấy thì nó sẽ cũng có giật nhưng mà nó không gây nguy hiểm đến tính mạng lưu ý như vậy không một số bác lại bảo cứ đang thợ điện mà cứ sờ vào điện à, nhìn trông đến ghê và không biết là nó có giật hay không thì với cái điện áp ở đây thì thứ nhất là toàn bộ ở đây thì nó chỉ 5 đến 12V thôi Và cái điện áp ở khu vực này với cả khu vực này thì nó từ 50V đến 80V Thì với cái điện áp đấy thì cũng không gây giật Không 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 gây nguy hiểm đến tính mạng các bác nhé Thì các bác à, nói chung là khi mà các bác làm thì các bác phải lắm sơ yếu một số những cái thông tin Ở đây là cái đường tín hiệu cho cái mạch công suất tiếp theo này Cái mạch này thì người ta làm cũng rất là ẩu luôn các bác nhé Đây là những cái dây nguồn này Ở đây là mạch công suất này Ở đây thì em phải nhấc cái mạch công suất này em phải tháo cái mạch công suất này để nhìn nó rõ hơn khi mà các bác tháo lên như này thì các bác phải rút cái điện ra nhé Rút
thực ra có 8 lỗ đúng không? Phải 8 giây đúng không? Nhưng mà thực ra đây nó chỉ có nó có 3 giây thôi. 3 giây thì trong đó thì có một cái dây tiếp đất gọi là dây mát và hai dây còn lại là hai dây tín hiệu của với loa trái với loa phải là chỉ có 3 giây thôi, rất là đơn giản các bác nhá. Đấy, nguyên tắc ra thì nó rất đơn giản như vậy. Ở đây thì cái, cái cái phần này là phần nguồn này và đây là cái phần tín hiệu vào các bác thì còn quan tâm cái dây này. Đấy, chút nữa các bác sẽ cắt cái dây này ra. Cắt lấy dây này ra và đấu thẳng vào vế đường tín hiệu vào. Đây là cái 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 nguồn tín hiệu nhạc cung cấp cho cái vế công suất này để nó khuếch đại lên. Tiếp đến là cái vế bên này. Vế bên này thì nó cũng sẽ có đây là đây là hai cái dây này. Thì cái dây ở ngoài cùng ở bên phía ngoài cùng này này là dây mát, dây mát nhá, dây mát ở đây điện điện áp mát. Và cái dây ở bên bên phía bên trong này nó là dây đường là tín hiệu nhạc. Đấy dây bên trong này đường dây tín hiệu nhạc ở đây em sẽ lấy cái bút em chỉ cho các bác cho dễ này. Đây các bác nhá, có hai dây nhá. Ở đây là cái dây ngoài bên dây bên ngoài này là dây mát điện áp mát và dây ở bên trong này là dây điện tín hiệu nhạc đưa vào. Thì chúng ta cần quan tâm cái dây này và chúng ta cần cắt cái dây này ra, cắt cái dây này ra để thì chúng ta đấu nhạc luôn vào đây. Còn đây là cái mạch công suất, đây là cái mạch công suất gồm có ba cái dây đầu tiên, ba cái dây là cái dây mà điện áp âm, điện áp dương và điện áp trung tính và cái dây còn lại là cái điện áp là cái 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 đường tín hiệu ra với công suất ra loa này này. Đường tín hiệu ra loa đấy là sơ qua như vậy và cái con này thì ở đây thì uh, thứ nhất là cái con này đợt trước đã, đã qua sửa chữa rồi các bác nhé nó qua sửa chữa thì là nhìn em nhìn là sò đấy đã có một con sò là cháy thợ trước người ta đã thay rồi ở đây bắt đầu thì em sẽ đi vào uh, đấu này bây giờ chúng ta đã xác định được nhá đây là dây đường dây tín hiệu này và đây là xác định dây tín hiệu thứ hai này bây giờ chúng ta phải tách cái dây này ra và đánh dấu lại vì nó có hai dây giống nhau ở đây thì em sẽ quan tâm thứ nhất là đây là cái đường tín hiệu nhạc sẽ đưa vào cái kênh công suất bên này và đường tín hiệu nhạc sẽ đưa vào kênh công suất bên này để em sẽ cắt ra. Đấy chút nữa thì chúng ta sẽ đấu trực tiếp thẳng đường nhạc thẳng vào đây luôn. Ở đây thưa các bác thì em đã lắp cái vế công suất lại và bây giờ chúng ta cần quan tâm là đây là cái đường tín hiệu vào cho vế công suất bên này. Và đây là đường tín hiệu vào, tín hiệu nhạc vào cho vế công suất bên này cái dây này. Thì bây giờ chúng ta nếu mà chúng ta cấp điện vào và chúng ta sờ tay vào đây này, các bác chạm chạm tay ở đây thì tiếng loa nó sẽ bộp 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 và nếu mà trong cái mạch công suất này người thợ được trước ấy, người ta vẫn sửa người ta vẫn quân tuân theo giữ lại cái nguyên bản của máy ấy, thì chúng ta sẽ sờ vào đây thì một loa nó kêu chỉ một loa nó kêu thôi các bác nhé và sờ bên này là cái loa còn lại nó kêu thì mới là cái vế công suất chuẩn còn nếu mà ví dụ sờ đây cả hai loa nó kêu thì có nghĩa là một trong hai cái mạch này người ta đã đấu đấu tắt đấu tắt là ăn chung chân ăn chung một mạch công suất ở đây thì các thấy các bác thấy là cái mạch công suất ở bên này đợt trước đã cháy lỗ xóa công suất và thợ đã thay này và ở đây là có một con diốt nó đã ám ám màu này đấy thì hiện giờ thì em chưa xác định được là nó đã chết chưa nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ thử như này chúng ta sẽ biết được luôn là với công suất nó còn hay không à, chúng ta sẽ cắm điện lại là ok là bật điện lên này à, bật điện lên sau đó thì cái cái công tắc này chúng ta sẽ cho là một, một loa kêu ok đó à. Đây cái này là người ta đấu đang có vấn đề Đây, bên này Bên này kêu thì rất ok rồi Bên này kêu thì rất là rõ ràng Nhưng mà bên này có vấn đề rồi Bên này có vấn đề à, Thứ nhất là cái con này thì nhận được của khách là ở Hiện giờ là con này là người ta đã đấu chung Chung mạch công suất các bác nhé Chung mạch công suất à, Vừa rồi em kiểm tra được thì là cái cái con Cái đường dây tín hiệu ra loa này này Đường dây tín hiệu ra loa nó bị mô ve và đánh lại thì đã ok đã thông mạch thì các bác sẽ nhìn thấy nhá Các bác sẽ đây là một loa kêu này Một loa kêu và cái loa còn lại kêu thì nó cũng phải tương đương Đấy có nghĩa là sẽ có hai loa đấu ra đây Đấy, Thì nó phải sờ một bên là một loa kêu và sờ còn lại một loa kêu Thì ok bây giờ trong trường hợp là con âm ly là cái vế công suất nó ok nhá Ok trong trường hợp là lên xít te hai vế luôn Và bây giờ thì em sẽ đấu cái đường tín hiệu vào ở đây Các bác để nguyên cái dây mát nhá Chỉ cắt hai dây duy nhất là dây này thôi Sau đó thì chúng ta sẽ đấu vào đây À, đấu ở đây thì chúng ta thấy được nó sẽ có một loạt những cái dây rắc này và bây giờ các bác sẽ lựa chọn là chúng ta muốn cắm một cái rắc nào ở đây em sẽ cắm một cái rắc ngoài cùng này cho dễ nhé cắm một cái rắc ngoài cùng thì ở cái rắc ngoài cùng này thì chúng ta sẽ có là có ba chân em sẽ quay ở đây nó sẽ có ba chân ạ ba chân một chân này hai chân và ba chân thì cái chân ở giữa này là cái chân điện áp trung tính là điện áp mát và cái hai cái chân còn lại nó là hai chân tín hiệu à, gồm cái rắc trắng và rắc đỏ đấy thì chúng ta sẽ hàn hai cái dây này vào hai cái chân bên cạnh đấy, hai cái dây vào hai cái chân bên cạnh quay ở đây các bác nhé, các bác sẽ quan tâm zoom vào đây này. Em sẽ nhờ thợ bên em quay đây. Chúng ta sẽ có ba chân mà chúng ta cần quan tâm chân này và chân này thôi nhé. Đây em sẽ hàn một điểm ở đây. Là một cái vế công suất ở đây này. Tiếp đó là sẽ điểm ở đây tiếp. Ở đây thì
Ok Còn cái dây bên này nó ngắn quá Thì chúng ta phải lối một đoạn dây từ đây Qua bên này Ở đây thì em sẽ lối một cái đoạn dây cho các bác nhé Cho nó lối cho nó dài ra À, cái đoạn này thì các bác hàn cũng được mà không hàn cũng được vì cái điện áp ở đây điện áp rất là thấp các bác có mỏ hàn thì các bác hàn mà không 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 có không có mỏ hàn thì thôi cũng bỏ qua cũng được đấy sau đó thì chúng ta sẽ lồng cái ghen vào và chúng ta sẽ hơ cái ghen này đi đấy các bác cẩn thận thì là hơ ghen còn không thì các bác sẽ lấy cái dây băng dính các bác vặn vào cũng được ok sau đó thì chúng ta sẽ ở đây thì các bác cẩn thận thì các bác sẽ lấy cái dây thít các bác sẽ cố định những cái dây vào tránh trường hợp là nó bị lỏng dây nó lay đi lay lại thì nó sẽ đứt ngầm dây bên trong thì chúng ta cẩn thận thì chúng ta sẽ thít vào ở đây thì còn cái đầu còn lại thì chúng ta sẽ hàn vào lốt cái điểm còn lại nhé chúng ta sẽ hàn vào lốt vào cái điểm còn lại ở đây là có nghĩa là chúng ta sẽ câu cái đường tín hiệu vào thôi Đó, bằng rắc thôi đây điểm này đấy thì chúng ta sẽ có hai cái đường tín hiệu vào cho hai vế công suất rồi ở đây thì chúng ta sẽ có hai đường tín hiệu, đường tín hiệu vào cho với công suất bên này và đường tín hiệu vào cho công suất bên này. Hàn điểm rồi, con điểm ở giữa có chân rắc này là cái điểm trung tính nhé, điểm điện áp âm nhé các bác nhé, điện áp âm. Ở đây thì sau đó thì các bác sẽ lấy silicon, các bác sẽ cố định hai cái cái rắc này với nhau. Chúng ta sẽ bơm silicon vào đây để cố định hai cái dây này. OK. À, bây giờ thì chúng ta sẽ bật điện lên này Bật điện lên à, Cắm cái dây điện vào Bật điện lên Tốt. Ok Ở đây các bác bật điện lên nhé Bật điện lên và khi mà mạch công suất nó hoạt động ấy Thì ở đây thì em sẽ thử cho các bác Bây giờ thay cái nguồn tín hiệu thì bây giờ nó là làm đằng sau sau này, này. Đấy ạ. Thay vì lúc đấy là các bác phải vừa phải chạm tay đúng không Cung cấp rồi đấy cái tín hiệu đấy Bây giờ chúng ta sẽ cung cấp cái nguồn tín hiệu chúng ta chọn cái rắc này Đây là hai cái rắc đưa nguồn tín hiệu vào Và đây các bác sẽ thấy là em cầm cái dây sắt này em chọc vào đây sẽ các bác thấy một loa kêu này một loa nó kêu này, có con loa, loa còn lại kêu này, đây là loa nó kêu. thì khi mà nó kêu như này thì là kêu sẽ nó là kêu to hết cỡ theo cái đường tín hiệu vào vì nó không qua cái mạch trung tần nữa. đây ạ, hai cái rắc này. thì chút nữa thì chúng ta sẽ cần cắm cái nguồn tín hiệu nhạc vào đây để để đưa thẳng vào với công suất và nó sẽ khuếch đại đưa ra loa. và ở đây thì cụ thể ở đây thì em sẽ quay lại cho các bác là chúng ta đang đang bỏ qua một cái bước là ở đây. ở đây các bác sẽ nhìn là hộ em nhá. Cái dây ở đây là chúng ta sẽ dây đưa đường tín hiệu nhạc vào cái vế công suất bên này Và đây là cái dây đường tín hiệu nhạc đưa vào vế công suất của bên này Nhưng mà hiện giờ thì chúng ta chưa cung cấp cái nguồn tín hiệu nhạc vào nhưng mà tiếng loa nó bị sôi Tiếng loa nó bị sôi ở đây là do như này các bạn ạ à. Do là cái đường tín hiệu ở cái mạch này Cái điểm này và điểm này ấy, nó gần nhau và nó chỉ có một loa sôi thôi cái loa xa này Cái loa xa là dây, cái dây này nó gần ở đây thì nó sẽ có cái Cái mát xung quanh này này Cái mát xung quanh, cái mát vỏ xung quanh thì nó chống u cho cái dây này Nó chống u cho cái dây này nhưng mà cái dây này ở xa này Cái dây này ở xa thành ra nó bị thiếu mát Thiếu cái chống nhiễu Thiếu cái chống nhiễu ở đường dây thành ra là các bác chưa cung cấp nhạc Và bật lên nó tiếng hơi sôi nhẹ ở loa Thì để mà cẩn thận nhất các bác nhớ Để mà cẩn thận nhất ý Thì các bác lên thay cái dây mà có chống nhiễu Ở đây em sẽ tuốt cái dây này ra các bác này ra Đấy thì khi mà các bác thay mà cái dây mà có chống nhiễu vào Thì là cái âm thanh của chúng ta nó sẽ Im tịt luôn nó không bị sôi Đây các bác thấy là nhá Đây là dây gọi là cái dây có chống nhiễu này thì cái lớp ngoài cùng nhá ở đây thì ví dụ như là dây này nó có ba ba lõi này một lõi ngoài cùng là cái lõi chống nhiễu nó sẽ ôm nó sẽ cuốn tròn hai cái dây này và cái lõi bên trong là cái dây tín hiệu thì bây giờ chúng ta sẽ thay cái dây nó vào đây đấy và cái dây này nó vừa to hơn nó vừa chắc chắn hơn thì vừa rồi thì ở đây thì em em nhầm và em quên em bỏ qua vì là ở cái dây người ta cũng không có chống nhiễu thành ra là em sẽ hàn cái dây này nhưng mà đúng ra thì các bác lên hàn có cái dây chống nhiễu như này và bây giờ thì em sẽ thay thay cái dây mà có chống nhiễu này vào thì âm thanh nó sẽ À, không có tiếng sôi ở loa nữa, nó không có tiếng sôi ỉ ở loa nữa. Vì cái dây này là dây đơn nhá. Dây này dây đơn mà nó không có chống nhiễu thành ra nó có tiếng sôi ỉ. Và bây giờ thì em sẽ bỏ qua luôn hai cái tiếp điểm lối đi. Bỏ qua luôn hai cái tiếp điểm lối đi và sẽ hàn trực tiếp vào mạch luôn thì nó sẽ cẩn thận hơn và nó chắc chắn hơn các bác nhá. Ở đây các bác nhá, em sẽ sử dụng cái dây mà có chống nhiễu như này thì các bác lưu ý hộ em là cái lớp ngoài cùng, cái lớp ngoài cùng này là cái sợi chống nhiễu này chống chống ngủ chống nhiễu này và hai cái sợi trong là sợi tín hiệu nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng một sợi dây thôi thành ra là chúng ta sẽ xoắn hai cái sợi này là một đấy và cái bản thân cái dây này nó sẽ có hai 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 sợi là một sợi chống nhiễu và sợi tín hiệu thì cái sợi chống nhiễu ở đây cái điểm hàn đây các bác thấy nhá đây là cái sợi tín hiệu này sợi tín hiệu thì các bác sẽ hàn vào cái điểm dây lúc đấy sẽ có một sợi ấy. bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái dây đi và hàn vào đây một điểm này tiếp đến là cái sợi chống
dây này là dây, trong cái dây này nó sẽ có mát nó truyền mát ở đây rồi thì một số những cái trường hợp mà chúng ta có thể là bỏ qua được nhưng mà khi mà chúng ta bỏ qua mà nó vẫn có tiếng sôi ở loa thì chúng ta cẩn thận nhất là chúng ta đấu thay này còn nếu mà trong trường hợp mà các bác thay cái lắp sợi dây đơn như này mà nó không bị sôi thì cũng thể là sử dụng cái sợi dây đơn được vì là cái hệ thống chống nhiễu ở bên trong cái 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 bản thân ở trong cái con âm ly này đã tốt rồi thì không cần thiết là phải lắp như này còn nếu mà trong trường hợp mà khi mà chúng ta chưa cung cấp cái nguồn tín hiệu vào mà bật âm ly lên nó bị sôi ù ấy thì chúng ta cần thiết là phải có cái sợi chống nhiễu này ở cái đường tín hiệu đây các bác nhé ở đây thì cái điểm này thì bây giờ lúc đấy là em đang hàn cái dây đơn này đúng không nó bị nhiễu bị ù bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái dây đơn này đi chúng ta sẽ thay bằng dây có chống nhiễu thì dây có chống nhiễu thì các bác sẽ đây là một cái dây dây tín hiệu này đây là cái sợi dây tín hiệu và cái dây chống nhiễu dây chống nhiễu gọi là dây mát ấy là nó là chính là điểm giữa nó là chính là điểm giữa của rắc này này thì chúng ta sẽ hàn thêm cái dây chống nhiễu ở điểm giữa là đây đây là cái điểm giữa của rắc các bác nhé đây em chỉ cái rắc bên cạnh này các bác sẽ nhìn cái rắc bên cạnh này nó sẽ có một chân này hai chân này và chân này chân giữa chân giữa này là chân mát à, nó gọi là cái dây chống chống ù chống nhiễu đấy đấy thì các bác sẽ hàn cái điểm này vào đây để có chống ù chống nhiễu vào đây Ok, à, đấy là chúng ta đã xong được một cái mạch bên này Xong được một cái mạch bên này thì các bác thấy là khi mà lắp cái dây này vào nhìn trông nó sẽ chắc chắn hơn đúng không Đấy thì trong trường hợp mà cái bác lấy mà lắp dây đơn theo máy mà nó bị ù thì chúng ta sẽ lắp như này Thì nó sẽ hết cái tiếng ù, tiếng sôi ở loa Và chúng ta sẽ bắt ốc lại Ok à, Tương tự như cái vế mạch bên này các bác nhé Vế mạch bên này thì các bác cũng chuẩn bị cái dây như này Và Dây chống nhiễu như vừa rồi thay. Nhưng mà ở đây thì các bác thấy cái điểm này thì nó có hai dây này hai dây nhá, một dây mát người ta đã hàn rồi. Thì cái dây mát này là cái dây chống ù chống nhiễu chung cho toàn máy. Thì các bác cứ để nguyên cái dây này không vứt bỏ đi và chúng ta chỉ vứt bỏ cái dây mà chúng ta à, vừa thay thế à, hàn lối thêm ấy mà nó bị ù ấy, chúng ta vứt bỏ cái dây này đi và hàn trực tiếp vào. Đây là cái dây tín hiệu là à, dây trắng dây đỏ quận với nhau là dây tín hiệu. À, chúng ta sẽ hàn vào đây. Hàn vào đây và ở đây tiếp đến là cái dây chống nhiễu là chúng ta sẽ hàn cùng với cả cái dây chống nhiễu bên cạnh. Đây dây gọi là dây mát đây ạ, dây mát ok thì cái điểm hàn này đã ok rồi đấy và cái đầu còn lại thì chúng ta sẽ hàn ở phần bên phía bên này đây à, đây để em chút nữa em sẽ đắp cái miếng nhôm này sau em sẽ hàn luôn ở đây hàn ở đây thì cái phần chống nhiễu thì nó là chống nhiễu chung nhá chống nhiễu chung còn đây là dây tín hiệu này hàn trước cái dây tín hiệu này hàn trước cái dây tín hiệu Sau đó thì chúng ta sẽ hàn cái dây chống nhiễu đây Dây chống nhiễu thì nó là chung nhau nhá Chung nhau luôn Ok Đấy, Sau đó thì các bác sẽ gắn silicon lại Ở đây em sẽ bơm silicon vào cho nó cố định cái dây Bơm silicon lại Và ở điểm đây thì em cũng sẽ thít cái dây lại các bác nhé Ở điểm đây thì em cũng sẽ thít cái dây lại cố định cái dây lại lại cho chắc chắn này Đây Chúng ta sẽ thít cái dây lại lại Ok à, Thưa các bác ở đây nhé Cái phần dây tín hiệu chúng ta đã thay ok này Và bây giờ chúng ta sẽ bật cái điện nguồn lên À, bật điện nguồn lên thì nếu mà bình thường ấy thì bây giờ thì tiếng loa nó sẽ im im tịt luôn nó không có tiếng sôi tiếng xì gì cả à, còn nếu mà trong trường hợp mà nó vẫn có tiếng sôi tiếng gì thì nó do là cái lọc nguồn này này nó kém có nghĩa là điện xoay chiều nó vẫn có tỷ lệ điện xoay chiều ở trong cái đường nguồn đấy thì là tiếng nó bị sôi còn nếu mà bật lên mà ok thì có nghĩa là đường nguồn của chúng ta đã tốt và cái dây tín hiệu của chúng ta đã tốt em bật nguồn lên đây em sẽ bật cái nguồn ở con âm đi lên và đây thì các bác thấy là cái tiếng loa nó im im lìm luôn im lìm không có hề một cái tiếng sôi cả và bây giờ thì chúng ta sẽ thử cái nguồn tín hiệu à, Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa cho nó chắc chắn Bây giờ chúng ta sẽ chọc đây là hai cái nguồn tín hiệu vào nhé Chọc một lỗ thì một lỗ nó kêu và chọc lỗ còn lại nó lỗ còn lại kêu này Một kêu này, hai kêu ok Đấy đã ok và không hề có tiếng sôi ở loa rồi thì đường công suất đã ok rồi Bây giờ chúng ta sẽ đóng lắp lại máy lại Quay ở đây các bác nhá, ở bên trong thì nó tương đối bẩn một chút thì em sẽ tiện ở đây em sẽ vệ sinh luôn cho khách này Đầu tiên các bác phải tắt cái đường điện nguồn đi À, tắt điện nguồn đi và ở đây thì cực kỳ nguy hiểm các bác nhé Đây em nhìn điện là cực kỳ nguy hiểm luôn Rất là nguy hiểm luôn các bác nhé Đây các bác em sẽ quay cái này Quay Đây các bác đây là đoạn điểm này cực kỳ nguy hiểm Các bác sẽ nhìn ở cái chân con sò này này Đây zoom zoom lại chân con sò này 
Các bác sẽ nhìn thấy không ạ? Đây là nó sẽ có một cái cái thanh kim loại này. Có một cái thanh kim loại là thợ trước người ta thay sò là cái chân chân sò người ta cắt ra. Đây các bác nhá. Các bác phải lưu ý là các bác phải lấy cái nhựa này các bác gẩy ra và không được chạm cái sắt này vào chân sò. Thì trong trường hợp mà tụ ở đây nó chưa xả hết tụ mà vẫn còn điện ấy thì nó chập sò là chết sò. Sau khi mà các bác gẩy ra thì các bác sẽ gấp lên. Gấp lên, đây là cái thanh kim loại này các bác này. Thanh kim loại là cái thanh chân sò là trước người ta thay sò xong người ta cắt người ta vứt ra này. Và người ta không vẫn để ở dính ở trong mạch này. Đây nếu mà trong trường hợp mà ví dụ như là nó nằm ở, ở ngoài mạch thì không sao, nhưng mà nó nằm ở chân, chân chập chân những cái con sò hoặc là những linh kiện này thì gây cháy hỏng rất là nguy hiểm đây. Đây là, đấy, cực kỳ là nguy hiểm. Thì khi mà các bác làm xong thì vừa rồi như như những em vừa làm ấy thì một số bác khi mà làm xong thì các bác lưu ý là trước khi mà cắm điện ấy thì các bác phải tìm hộ em là những cái dây là chúng ta vừa cắt ra ấy. Chúng ta dây chúng ta vừa cắt ra thì thì nó sẽ có những cái dây sợi dây đồng mà sợ nó bị đứt, nó bị rơi xuống ở đây thì chúng ta phải vệ sinh mạch thật kỹ thôi mà các bác cắm điện nhá. Nhiều bác là khi mà cắt dây mà không để ý mà nó sợi rơi một hai sợi dây đồng xuống dưới thì rất là nguy hiểm. Thì chúng ta trước khi mà chúng ta làm xong mà chúng ta cắm điện thì chúng ta phải vệ sinh thật mạch thật kỹ. Nếu mà các bác mà làm chưa kinh nghiệm thì các bác lên cẩn thận như vậy. Ở đây thì em cũng có những cái điểm này, ví dụ ở đây điểm này, ví dụ như không không dùng nữa nhá các bác nhá, không dùng nữa thì các bác sẽ à, đây. Ví dụ như cái dây này. Ở bên trong nó có sợi dây đồng đúng không? Thì chúng ta sẽ cầm cái nhựa này này. Chúng ta cầm cầm chúng ta tuốt tuốt cái dây. Tuốt cái dây này cho cái dây đồng nó chui bên trong mà cái nhựa nó sẽ phủ ở ngoài nó sẽ không bị thò cái dây đồng ra. Không cần cuốn băng dính các bác nhá, chúng ta cần tuốt này thôi. Tuốt này thôi là tự là cái nhựa nó sẽ tụt ra ngoài và nó sẽ bao phủ cái dây đồng bên trong. Đấy, và chúng ta sẽ vệ sinh lại cái mạch vệ sinh lại cái mạch ở đây ở đây em sẽ vệ sinh cái mạch này các bác thấy là rất là bụi luôn rất là bụi luôn các bác nhé à, và thưa các bác ở đây thì thêm một cái nữa là cái âm đi này của bác khách thì bác ấy dùng nó lâu rồi dùng nó lâu rồi và cái cầu lối cầu lối loa này, này. À, nó bị oxy hóa với cả cái cái cái, cái 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 tiếp xúc của nó rất là kém rồi nó bị oxy hóa nó bị han dỉ rồi và nó bị gãy cả đây lòi so nó cũng kém rồi thì đây giờ em sẽ thay cho khách hàng cái này và em sẽ thay từ cái rắc mà rắc rắc kiểu uh, kẹp như này thành sang thành cái vặn 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 cài này thì cái vặn cài này thì nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều các bác nhé vặn cài thì nó chắc chắn hơn rất là nhiều thì em sẽ thay cái này vào đây đấy thì cái này nó hơi molyphe một chút các bác nhé hơi molyphe một chút thôi nhưng mà nó sẽ chắc chắn nó sẽ tiếp xúc nó sẽ chắc chắn và nó sẽ tốt hơn rất là nhiều đây em sẽ tháo vứt bỏ cái này đi À, vứt bỏ ở đây đi và ở bên trong này các bác sẽ quan tâm hộ em cái như này nhá khi mà các bác tháo ra thì các bác sẽ để ý hộ em ở đây ở bên trong này đây ạ. ở bên trong này thì ở cái cái rắc này đây em sẽ tháo cái rắc này ra rắc này nó có 3 chân đây là cái chân chung này cái chân chung này các bác phải cần quan tâm cái chân chung này nhá phải đánh dấu cái chân chung này lại đánh dấu cái chân chung này lại chúng ta để ở đây tí chúng ta sẽ hàn sau chút chúng ta sẽ hàn sau và đây là em sẽ tháo cái chân chung ra em sẽ lấy cái băng dính em sẽ đánh dấu cái chân chung Quay đây chúng ta sẽ lấy cái băng dính chúng ta sẽ đánh dấu cái chân chung này lại cái chân này chân chung phải làm giữa nó là cái chân mát này này cái điện áp mát của hai cái này là nó chung nhau nhé hai chân này nó chung nhau còn hai cái chân đỏ này nó phải riêng nhau Đấy, còn hai cái chân đen này nó chung nhau nó là một các bác nhé thì chính nó là cái chân này và hai cái chân đỏ này chúng ta phải hả cái mũi hàn ra okay. ở đây thì em đã cấu cái thay cái cầu lối loa ở bên ngoài các bác nhé thì chúng ta sẽ sử dụng cái cầu vặn cài là thì nó sẽ chắc chắn hơn à, là cái cầu ghim kiểu kia ở đây thì bên trong này nó sẽ có hai cực âm này hai cực âm này nó là một thì chúng ta sẽ trụ hai cực âm lại một và đấu đúng cái cực âm này này em đánh dấu này cực âm chung này và hai cái cực còn lại là hai cái cực lửa ở bên bên thì chúng ta sẽ đổi vị trí hai bên cũng không có vấn đề gì cả sau đó thì chúng ta sẽ uh, cho silicon ở bên trong okay, ở đây thưa các bác đây thì đã thay cái cái cầu lối loa ở bên ngoài uh, thì cái cầu zin của nó thì nó bị han bị dỉ các bác nhé thì em thay cho khách bằng cái cầu ngoài này thì ở bên phía sau thì nó hơi đeo ba lô một chút các bác nhé hơi đeo ba lô một chút nhưng mà nhìn cũng tương đối thẩm mỹ nhưng mà quan trọng nhất đó là cái phần chắc chắn thì em đã hàn keo cũng như là bắt ốc rất là chắc chắn rồi và bây giờ em sẽ cắm điện vào và sẽ thử âm thanh và trước khi mà ấy thì các bác sẽ lên khi mà chúng ta vừa khoan bắt ở đây thì chúng ta lên vệ sinh cho nó những cái mạng bên trong bay ra hết chúng ta sẽ thổi ở thưa các bác ở đây thì em đã lắp xong cái con âm ly và đã cắm điện vào và lắp cái bộ dàn âm thanh lên à, các bác sẽ quay qua ở đây các bác nhé đây là cái đường tín hiệu ra loa này đường tín hiệu ra loa và con âm ly này hiện giờ nó thành cái cục đẩy công suất các bác nhé thành cục đẩy công suất và đường tín hiệu mà cung cấp cho cái cục đẩy công suất này là hai cái rắc này đây là hai cái rắc này đây là cái rắc loa trái và loa phải này 
À, và ở đây phần phía mặt trước ấy, thì toàn bộ những cái chiếc áp này là vô tác dụng hết các bác nhé Vô tác dụng hết, không có tác dụng gì cả Em đã lược bỏ hết đi vì, vì âm đi của bác nó kém Và bây giờ chỉ còn cái công tắc mà tắt bật nguồn là còn có tác dụng thôi Và ở đây thì em đang lắp cho bác ấy là một cái con à, vang số chỉnh cơ Đến từ thương hiệu là AAP à, Thì các bác biết được là AAP khi mà các bác mà đề cập đến mà cái thương hiệu mà có đẳng cấp ở trên thị trường Việt Nam ấy Thì cái à, về dòng vang ấy, thì AAP cũng như là dòng đẩy, cũng dòng loa của AAP thì nó đứng đầu đứng đầu thị trường Việt Nam luôn. Nếu mà các bác mà so sánh những cái thương hiệu bản quyền mà có mặt tại thị trường Việt Nam AP và mã của nó là K8000 25 mã nhé. Cái phiên bản này thì nó có cái điều khiển từ xa và cái con này thì cái hiệu ứng tiếng mic cũng như là cái phần âm thanh của nó rất là hay và sử dụng nó rất là tiện, điều khiển từ xa đây các bác nhé. Và bác ấy lắp thêm là một cái con và con con lưng tiếng V900 Plus hàng chính hãng của PRO và thêm một cái bộ mic không dây của bên DB Acoustic mã K4000. À, thì với cái sản phẩm mà cái con mic không dây này thì với cái khung giá là con này giá giá tham khảo của nhà hãng là 2 triệu 9 này còn cái con lưng tiếng à, con lưng tiếng này cái giá giá tham khảo của nhà hãng là 1 triệu 900 nghìn này và với cái con vang AP là dưới 4 triệu các bác nhé à, dưới 4 triệu thì cái dòng vang AP này nghe tiếng nó rất là hay và ở đây thì em sẽ nhắc đến cái nguyên tắc làm việc của cái hệ thống âm thanh đầu tiên là cái đường tín hiệu nhạc thì các bác có thể là đưa vào con lưng tiếng này đầu tiên là đưa vào con lưng tiếng này xong từ lưng tiếng nó sẽ xuống vang và từ vang nó xuống con âm đi thì với cái cách lắp này thì thì có nghĩa là trên con lưng tiếng thì các bác chỉnh thoải mái cái tiếng nhạc nó không liên quan đến tiếng mic thì chúng ta rất là dễ sử dụng còn cái cách lớp thứ hai là đường nhạc đường mic vào trên con vang xong từ vang đến lưng tiếng và và từ lưng tiếng xuống con âm đi hoặc là xuống đẩy thì lúc các bác lắp đó thì trên con lưng tiếng này nó chỉnh cả tiếng nhạc và tiếng mic thì khi mà đó thì chúng ta sẽ khó sử dụng ở cái chỗ là chúng ta tăng cái tiếng nhạc ở trên cái con lưng tiếng lên thì đồng thời là tiếng mic nó cũng tăng mà khi mà nó tăng quá thì nó sẽ dẫn đến cái tí, hệ, hệ tượng à, cộng hưởng lắc sen tiếng mic thì nó sẽ gây ù gây rít đấy và bây giờ thì em sẽ thử cho các bác cái hệ thống âm thanh ở đây và lưu ý ở đây là con âm đi lại đang đang kéo cho một đôi bát 30 nhé full đơn bát 30 và các bác nghe cái phần âm thanh rất hay và các bác để ý cho em tất cả những cái chế áp ở đây em để cái con vang để chế độ mặc định này chưa chỉnh cái gì cả nhé vấn đề chế độ âm thanh mộc à, để mà nghe ở đây ví dụ ở đây trên con lưng tiếng vậy em chưa 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 lưng cái gì cả em để hết 12 giờ à, để chế độ là âm thanh mộc không căn chỉnh cái gì cả các bác nhé trên con lưng tiếng này thì sẽ có hai phần là phần này là chỉnh về bên, bên loa trái à, phần này bình chỉnh bên bên loa phải này và đây là hai cái chiếc áp mà chỉnh để mà cái phần loa super rất là tiện à, trên con lưng tiếng này lưng tiếng đời cao nó có đọc usb này có bluetooth này có giải mã tín hiệu khoa học này có aux một aux hai cực kỳ tiện luôn trên con lưng tiếng này để em sẽ tăng tiếng nhạc lên và trên con lưng tiếng này nó hay cái là chúng ta sẽ có hai cái chiếc áp chỉnh cho hai kênh thì ví dụ như là các bác ở nhà mà ví dụ như là cái gian phòng của các bác mà nó có cái diện tích mà nó không vuông ấy thì có cái nghĩa, có nghĩa là có loa đặt gần và có loa đặt xa thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái chiếc áp để chúng ta cân bằng hai loa đây ví dụ như một loa lên này một loa lên này và cái loa còn lại đây để chúng ta sẽ cân bằng loa Thì thưa các bác là ở chế độ là âm thanh mộc thôi Nhưng mà các bác nghe cái phần âm thanh tiếng rất là hay Tiếng bát nó rất là chắc, rất là sâu Thì ở đây là cái mà mặt sàn là 110m2 Ở nhà em là 110m2 Và cái dùng lối bát 30 với con âm ly kéo bát 30 Nhưng mà các bác nghe rất là là hay Nhưng mà à, lưu ý các bác là đối với những cái âm ly dạng như này Thì để mà phù hợp nhất thì các bác lên sử dụng mấy bát khoảng bát 20, bát 25 Thì âm thanh nó sẽ là hay nhất À, có, và cái cái không gian mà sử dụng ở cái mặt sàn với đối với những cái con âm ly như này thì cái công suất của con này mặc dù con này nó là bốn sò một kênh bốn sò một kênh nhưng mà cái, cái cái cục nguồn của nó tương đối nhỏ có nghĩa là khi mà chúng ta bật nhỏ thì âm thanh nó rất là hay nhưng mà khi mà chúng ta bật to thì nó bị tụt áp tụt áp có nghĩa là nguồn nó có lui không đủ thành ra là tiếng bát của các bác nghe nó không tròn không chắc thì khi mà các bác sử dụng con âm ly này thường là chúng ta sử dụng ở cái mặt sàn độ khoảng à, tầm khoảng dưới 30 mét vuông với những cái đôi bát 20, bát 25 thì, thì chúng ta sẽ có hiệu quả là âm thanh là hay nhất. Nhưng mà còn trong cái trường hợp này em đang sử dụng là bát 30 thì so với con âm đi này thì nó hơi lặng tải một chút và với cái không gian mặt sàn ở đây là 110 mét vuông thì là cái không gian mặt sàn là chúng ta đang đang hơi sai về loa về mặt sàn. Nhưng mà đây thì em cũng thử cho các bác để các bác biết được là nó có hoạt động được và âm thanh nó cũng rất là hay các bác nhé. Đấy ạ.
Ở đây là em đang sử dụng cái đôi loa full đơn bass 30 của PS Audio này, cái đôi này này. Đây cái đôi này đang sử dụng nó đang kéo đôi full đơn bass 30 nhưng mà các bác nghe cái ở cái không gian mặt sàn là 100 m2 cũng rất là hợp lý. Đây. À, để... anh anh nghe thấy hợp lý không? Nghe đã đúng không? Đấy âm ly mà keo đã, đây là bác khách bác trực tiếp mà nghe thì là hợp lý, rất là hay. Đấy. Ở đây các bác nghe lại. sẽ tăng thêm một chút về cái giải ở trên cái con lưng tiếng các bác nhé. À, thưa các bác là bác khách ở đây, <cười> bác khách nghe đây bác ấy bảo nghe hay quá mà như là có tiếng súp. Anh ơi anh ơi, không có hề có tiếng súp tí nào anh nhá. Không có hề một có tiếng súp gì cả, chỉ có hai chiếc loa full đơn bass 30 con âm đi của anh thôi. Không có bất kỳ một cái loa nào cả. Đấy anh ra anh nhìn đằng sau luôn hộ em cái. Đây ạ, à, bác khách bảo sao lại nghe hay thế mà lại không bác bảo sao lại hình như lắp cả loa súp ấy. Đây anh nhá. Đây là anh nhìn này. À, đây là đường điện mà cung cấp cho con vang này à, Đây là đường điện mà cung cấp cho cái con à, lưng tiếng này à, Đây là đường điện mà cung cấp cho cái mic không dây này à, Đây là đường loa này Đấy ạ. Duy nhất là chỉ có hai cái đường dây ra loa và hai cái loa bát 30 thôi Không hề có một cái loa nào khác Đấy, Nhưng mà anh nghe tiếng bát rất thích đúng không? Đấy, anh nghe như kiểu cái tiếng sút không? Như kiểu cái tiếng trầm đúng không? Đấy, Không hề có một cái loa thứ ba các bác nhé Nhưng mà các bác nghe rất là đã luôn Đấy thưa các bác là với cái chế độ là âm thanh mộc cũng chưa căn chỉnh cái gì mà âm thanh nó đã ok như vậy rồi Bây giờ em sẽ thử cho các bác là cái tiếng mic nhá Ở đây tiếng mic, tiếng mic thì em cũng đã sẽ để ở chế độ là âm thanh mộc Đây các bác sẽ nhìn là cái, cái, cái con vang này, phần echo này Tất cả 12 giờ hết nhá, tất cả 12 giờ hết này à, Phần tu lơ của mic này cũng 12 giờ hết, không căn chỉnh cái gì cả Đây em sẽ thử cho các bác cái tiếng mic này Alo 6, 7, 1, 2 Alo 6, 7, 1, 2 Tiếng rất là ok luôn Alo 6, 7, 1, 2 Alo, alo, alo 6, 7, 1, 2 Đấy là chưa căn chỉnh cái gì cả Còn nếu mà chúng ta căn chỉnh vào nữa thì âm thanh nó sẽ hợp lý hơn Đây là bác khách bác sẽ thử luôn Anh anh thử luôn cái tiếng mic này Alo, alo 1, 2 Anh, đây em chưa chỉnh cái gì cả đâu Anh cứ nghe, anh, nghe anh cần chỉnh cái gì thì anh bảo em em chỉnh luôn Đấy Hợp lý, hợp lý không? Hợp lý đấy. Vâng. À, lên 6, 7, các bác chưa chỉnh cái gì cả các bác nhé. Chưa chỉnh cái gì cả. Nhưng mà âm thanh nghe tiếng nó rất là mà khỏe. À, độ nhẹ rất là cao. Không bị dịp mít và cái hiệu ứng rất là tốt luôn ạ. À, lên 6, 7, 1, 2. À, lên 6, 7, 1, 2. À, lên, à, lên 1, 2. 6, 7, 1, 2. À, lên. Rất là ok. À, đây các bác sẽ, em sẽ bật cái đường nhạc ở trên TV qua đường cổng quang học các bác nhé. À, tiếp đến là bây giờ thì em sẽ đưa cái con uh, lưng tiếng này về chạy chế độ là quang học nhé OBT này à, em sẽ ấn nút input là chuyển về đường OBT đây à, đường quang học và chúng ta sẽ đưa cái đường nhạc lên à, đường nhạc ở đây em cũng chạy ở trên TV các bác nhé chạy ở trên TV này để qua đường uh, cổng quang học là truyền tín hiệu âm thanh bằng ánh sáng này Đây thì em đang chạy ở trên TV nhé, em dừng này Đây là chạy ở trên TV các bác nhé à, đây, à. đây là chạy ở trên TV này đây, Em dừng ở trên TV lại là chạy tiếp này Đây à, Đây là chạy trên TV với chế độ là quang học à, Đây là chạy ở trên TV là chế độ là quang học các bác nhé à, Đây là ok à, Tiếp đến là chế độ Bluetooth cũng có Anh lấy cái điện thoại em hướng dẫn anh kết nối Bluetooth ở đây chút nữa thì em sẽ hát một cái bài karaoke để các bác nghe thử ở trên cái hệ thống âm thanh này các bác nhé. À, với những cái combo mà ví dụ như có vang này, có lưng tiếng, có bộ mic không dây thì là đây là một cái combo rất là chuẩn. Nên về sau ví dụ như là các bác nâng cấp cái con âm đi thành con đẩy thì cũng rất là ok. Hoặc là ví dụ như ở nhà mà diện tích của bác khách này mà diện tích nó vừa phải với các con âm đi này thì chúng ta vẫn tận dụng được các con âm đi này bình thường. Có nghĩa là biến nó thành một cái cục đẩy rồi. Hiện giờ nó là thành một cái cục đẩy công suất rồi. À, nhưng mà nó chỉ thua cái cục đẩy hiện giờ là cái công suất nó sẽ yếu hơn những cái cục đẩy hiện tại. Vậy cục đẩy thì thường công suất nó sẽ khỏe hơn âm đi. À, với chế độ Bluetooth thì các bác sẽ chuyển cái anh sẽ chuyển cái con à, lưng tiếng này về chế độ Bluetooth nhé đèn là BT này đèn là BT xong là anh vào chế độ Bluetooth ở điện thoại anh sẽ vào về chế độ Bluetooth thì nó sẽ hiện lên cái đây, tên con đúng. con vang đây là PS này PS để anh nhìn thấy cái chữ PS không PS V900 để tích vào đấy tích vào đấy 
Đấy, à, ghép đôi đi, anh chờ ghép đôi, ấn vào ghép đôi. Đó, tôi hiểu, ấn vào tôi hiểu. Đây là lần đầu tiên là hoàn tất. Rồi anh cái anh bật một cái bài nhạc ở trên điện thoại của anh đi. Các em sẽ cho to cái âm thanh này anh bật một cái bài nhạc ở trên điện thoại của anh lên. Đấy, bài nào cũng được. À, bài này thì em chỉ nháy nhạc thôi, sao em sợ bản quyền thì em chỉ nháy nhạc thôi các bác nhé. Đấy anh cứ bật đi. Anh cho to điện thoại đây, cho to điện thoại đây. Để cho nó Để làm quảng cáo. Các bạn nghe đâu? Anh nghe đâu? À, nghe trên điện thoại đấy các bác nhớ trên nghe trên điện thoại Xin phép các bác là một số những cái bài hát ở trên cái youtube nó có bản quyền ấy Thì em sẽ không không dám đăng lại với thời gian dài Chỉ để giới thiệu cho các bác Anh nghe thấy đạo Đấy chế độ bluetooth nghe đấy ok các bác nhá ở à, đấy là một số những cái tính năng chính ở trên cái sản phẩm này thì đây em đã à, xử lý xong con âm đi của bác ấy thì con âm đi này thì em nhấn mạnh các bác là công suất của nó thì nó chỉ phù hợp với cái dòng bát 25 bát 25 còn nếu mà các bác bắt mà bát 30 thì nghe nó cũng được như trong trường hợp em đang nghe này nghe cũng rất là hay đấy nhưng mà không hợp lý các bác nhé nếu mà nó sẽ lắp vào bát 25 thì nghe nó sẽ hay hơn với cả không gian mặt sàn nhỏ hơn thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều hợp lý hơn rất là nhiều còn hiện giờ thì đang hoạt động ở mặt sàn 100 mét vuông với cả loa bát 30 thì hơi quá tải với cả con âm đi này thì uh, nghe thì nó sẽ không hay bằng ở cái cái trường hợp mà đúng tải của nó À, lần thứ 6, 7. Ở đây thì em sẽ hát một cái bài karaoke qua chế độ bờ lông tốt ở trên điện thoại các bác nhé Đây em sẽ hát bài Sông Đắc Lông Một Xuân Vàng Ô nhiễm không khí có thể gây tiêm mũi dị ứng à, Đang quảng cáo Các bác có thể chống phép dùng Vanadin 180mg Tác dụng nhanh và hiệu quả trên triệu chứng tiêm mũi dị ứng Đây thì hát thử một đoạn các bác nhé À lần thứ 6, 7, 1, 2 À lần, à lần trên này nó có màn hình hiển thị và ở dưới cùng nó nó cái con âm đi tận dụng này của khách hàng và đã biến con âm đi này thành một cục đẩy công suất các bác nhé ok thì trong cái video này thì bác nào có nhu cầu về những cái sản phẩm này thì các bác sẽ liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại là 0988646683 
và trong cái quá trình mà theo dõi video các bác yêu quý kênh của bên em các bác muốn ủng hộ giúp đỡ kênh của bên em thì các bác sẽ ấn vào phần đăng ký kênh ở phần phía dưới video có cái nút đăng ký các bác sẽ ấn vào nút đăng ký để ủng hộ giúp đỡ kênh của bên em thì cái việc đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí các bác nhé à, cảm ơn các bác và bên em là bên lương âm thanh à, có rất là nhiều những chủng loại hàng để phục vụ các bác trong cái lĩnh vực mà âm thanh hát karaoke thì bác nào có nhu cầu thì các bác sẽ liên hệ và trong cái quá trình mà sử dụng những cái thiết bị điện tử không cứ là các bác phải mua ở bên em mà các bác mua ở bất kỳ nơi đâu hoặc là những cái thiết bị mà các bác đang sử dụng mà các bác cần người bên em hỗ trợ để lắp đặt cũng như là sửa chữa cũng như là biến những cái video ở biến biến những cái bắt đầu đi này thành cái cục đẩy ấy. thì các bác sẽ gọi bên em bên em sẽ hỗ trợ hướng dẫn các bác qua zalo anh các bác sẽ gọi qua zalo là hai người nhìn thấy nhau thì bên em sẽ hỗ trợ các bác từ đầu đến cuối thì bên em bắt nguồn từ những cái người thợ mà đã qua đào tạo em sẽ bỏ cái mic xuống các bác nhé bỏ cái mic xuống à, là bên em thì bắt nguồn từ những người thợ mà đã, đã qua đào tạo về trường lớp về sửa chữa những cái thiết bị điện tử điện lạnh sau đó thì bên em đã uh, có rất là nhiều năm là uh, sửa chữa điện tử điện lạnh và uh, đi lắp phòng hát karaoke và cuối cùng thì bên em đã hiện giờ đang uh, bán những cái thiết bị âm thanh và bên em thì hơn 90 phần trăm là bên em là bán hàng mới và hàng chuẩn hãng hàng chính hãng uh, thì thi thoảng bên em cũng có những cái hàng thanh lý nhưng mà đa phần đến hơn 90 phần trăm là bán cái hàng chính hãng và hàng mới thôi thì bác nào có nhu cầu thì các bác sẽ liên hệ bên em thì trước khi mà bán hàng cho các bác thì bên em cũng là một cái đơn vị đi mua những cái ở những cái đơn vị khác mua ở những cái nhà à, nhà hãng à, để bán cho các bác thì khi mà, mà mua hàng ở bên khác thì bên em thì có cái thuận tiện hơn các bác là bên em có cái nghề ở trong tay thì bên em sẽ lựa chọn đứng ra lựa chọn cho các bác những cái sản phẩm mà giá thành nó hợp lý chất lượng nó hợp lý À, và âm thanh nó hay độ bền nó cao để mà bán cho các bác thì khi mà các bác mua ở bên em thì các bác sẽ có những cái tư vấn nó, nó chuyên nghiệp hơn đúng cái cái, cái 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 cách của người những người thợ người ta làm và cái nữa là khi mà các bác mua ở bên em thì sẽ có cái giá thành cũng như là cái cách lắp đặt các em sẽ hướng dẫn các bác là bán hàng cho bác này hướng dẫn các bác lắp đặt này về sau các bác bị hỏng hóc thì em sẽ hướng dẫn các bác là sửa chữa được đấy từ a đến z về những cái thiết bị âm thanh đấy các bác là có nhu cầu và tư vấn cũng như là mua bán thì các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là chín tám tám sáu bốn sáu sáu tám ba và cụ thể hôm nay thì đây là cái đơn hàng của một cái bác khách cũng cũng gần ở địa phương em thôi anh có hỏi gì nữa không em em ấy ok đấy thì đã ok cái đơn hàng này thì em xin phép là đóng cái video ở đây à, rất là cảm ơn anh nhá anh nhá cảm ơn các bác đã theo dõi video xin chào các bác ạ ở đây thưa các bác ở đây thì ở đây là cái phụ kiện em kèm theo cho khách này cái dây cắp quang này là điều khiển từ xa này dây av này đây là cái bộ phụ kiện của mic các bác nhá à, và ở đây thì cái hệ thống này thì em bên em đã lắp vào ok rồi và đã thít chặt dây cho khách hàng thì bác khách bác bê cả cái bộ này về và lắp luôn đây thưa các bác thì đang chẳng lên xe cho khách hàng cái này ở đây thì bác khách thì bác ấy sẽ lắp luôn như này về về chỉ việc cắm cắm điện là dùng thôi chỉ việc cắm điện mới cắm cái dây câu quang học và là sẽ sử dụng được luôn à, bàn giao cho khách hàng ở đây